Goedenavond, goedenavond allemaal en welkom op deze Q&A uh, met de heren Dario Argento, die u wellicht kent. <laughs> en de twee producers van uh, de executive producer Andrew Dean en Adam Goldworm, de producers van Masters of Horror. Een, uh, een kleine informatie. Um, Meneer Argento heeft net gedaan met zijn productie in, uh, met, met, met zijn film af te werken. En, uh, hij is vandaag naar hier gekomen uh, om nog bij het festival te zijn. En hij is heel moe. Dus we gaan het een, een vrij korte QA houden. Dus uh, daarna gaan er nog mogelijkheden zijn om handtekeningen te geven. Maar het zal een vrij korte QA zijn. Bonsoir à tous et euh, bienvenue encore euh, cette nuit des Master of Horrors. Alors nous recevons ce soir Monsieur Dario Argento pour son film euh, Pelt. Et euh, les producteurs euh, Andrew Dean et euh, Adam Goldwyn, qui sont donc les producteurs des Master of Horrors. Alors comme le disait Kuhn, euh, l'entretien va être un peu plus court parce que Monsieur Argento est très fatigué ce soir, il a, il a eu un long vol. Donc voilà. So, what do you think about the audience reaction tonight, about the movie, the first movie? Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du public ce soir pour votre film, Monsieur Argento? Moi, moi, moi j'avais dit euh, au public, parce qu'il y avait quelqu'un qui riait un peu, qui disait des choses. Alors j'avais dit, silence, merde. Et puis encore, vous êtes de merde. <laughs> I didn't yeah. think they were loud enough. I, you guys are the craziest motherfuckers I've ever heard in my life. <laughs> I, but, but Mr. Argent, I've, I've never, I've never watched an audience with movie with an audience like this. It's, it's fascinating. Uh, one thing uh, I wanted to ask you, Mr. Argento, you are. Um, bit of the godfather of this uh, festival and now it's the 25th anniversary of this festival what what special feelings do you have for this festival or what is it for you what does it mean for you this festival for me it's a thing important it's 25 years that I'm on the line the line of the line of the line J'avais fait ce dernier film, Pets. C est, c est... Moi, j'aime beaucoup ce film que j'ai fait. Euh... 25 ans sont beaucoup aussi. C'est plus, plus qu'un mariage. Alors... <rire> Parce que je ne connais personne qui est marié pour 25 ans. <rire> alors, c'est plus important ça. Ouais. Mon mariage avec le ciné cinéma et avec Bruxelles, c'est plus long d'un mariage. Et puis, euh, je remercie tous les gens qui, qui ont organisé cette chose, cette grande manifestation. Les frères Bozzo, la Delmotte, euh, euh, tous les gens qui qui m'ont aidé dans cette année, quand je suis arrivé pour la première fois avec mon, mon film, je ne me souviens pas quel était, je pense que c'était Ténèbres. Euh, c'était une belle expérience avec Bruxelles. Bruxelles, je l'aime beaucoup, c'est une ville qui est dans mon âme. Je suis venu ici presque... Pour Je pense, je ne sais pas, huit, neuf fois au mot. <laughs> Merci d'être ici. Hein? Merci. <laughs> Alors, Monsieur Argento, nous allons un peu parler euh, du film qu'on vient de voir maintenant. Et euh, donc, euh, moi, je voulais vous poser une question. C'était euh, par rapport euh, à Mitloff. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée de prendre Mitloff comme personnage principal Ça fait quand même très longtemps. Pour Mitlof. Ça fait quand même très longtemps qu'il n'a plus joué. Je voudrais dire une chose 
Pas en traduction pour... Euh, Je veux dire une chose très intéressante. Euh, quand j'avais, pour la première fois, pensé de, qui était Mitloff euh, pour le film, euh, il y avait dans le téléphone, je ne me souviens pas si c'est lui ou, ou Andrew. Lui. Ah, lui, ok. Et j'avais parlé de Rome à Los Angeles avec euh, Mitloff. Et Mitloff euh, était un peu, un peu comme ça, un peu, ah oui, le film. J'avais dit, si tu ne veux pas le faire, euh, ok, je ne je, je suis pas triste. Euh, il disait, il disait je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que c'est un film comme ça. Euh. Et puis, ok, j'avais dit, ok, au revoir, monsieur Mitlo. Et, euh, et puis, Mitlo avait pensé que la communication s'était interrompue avec moi. Alors, elle avait dit à lui, oh, moi, je dis, je te dis une chose, je n'aime pas les films d'horreur. Hein. J'étais au téléphone et j'ai entendu ça. Et alors, je ne sais pas si je, moi, je voudrais faire le film. Hein. Euh, lui, se rappelle très bien, il avait parlé, non, mais le film, c'est d'aller argento, c'est un bon metteur en scène. Hein. Et lui, il dit, oui, mais on ne sait pas sur les autres. Puis, il est retourné à la maison. Et a rencontré sa fille qui travaillait dans le cinéma aussi. Et il avait dit euh, à elle euh, Moi, j'ai rencontré au téléphone M. Argento qui m'a offert de faire un film avec lui. Elle avait dit Ah, M. Argento, c'est un grand metteur en scène. Et lui, alors, elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné, elle m'avait dit. « Oh, M. Argento, c'est bien de travailler avec vous, c'est magnifique, oh, bien !» Et nous avons rencontré, c'était bien. Parce que sa fille, parce que lui, c'était un peu ignorante, comment se dit Un ignorante. Un little ignorant. Il ne savait rien. Il connaît un peu la musique, un peu. Tout ça. Mais le cinéma, pas beaucoup. Et alors, il avait travaillé très bien, et le film, c'est bien, c'est un film, pour moi, un de mes films plus beaux que je fais. But... Uh, now, just a, a question for the, for the producers, you know, um, Masters of Horror is becoming a, a big success now. Uh, if I'm not mistaken, the third series is on its way. There's also uh, Spanish Masters of Horror, Italian on the way. Um, my question is, how, how was it, you know, working with all these great guys of cinema, you know, like Dario Argento, like Carpenter, uh, you know, all the, John Landis, all the big guys, you know, how was it for you? It's fantastic, but, uh, and this is the truth, Dario is the best, the best. You're welcome. He's, uh, he's very fun, very knows what he wants. It's always fantastic. It's uh, a great time. And, and needless to say, I have a great job. The casting sessions are quite entertaining. Get that a little bit. But be, <laughs> being, a, being a producer, do you get, you know, like... Well, translate the, that, will you? No, 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 no. But they got it? They, they, if they, they speak? Want, but just uh, another question, you know, like... Um, uh, when, when directors want to do something, you know, and you say like, yeah, maybe this is a bit too, or you give them complete liberty at, at what they do, or you must say, no, this is for television, so we cannot do this, we cannot do that. What did we not do? What are, yes, what? I know. <laughs> <laughs> but the thing is, you know. No, we let them do whatever they want. But like, uh, isn't the, the, um, the way of, of things, you know, like uh, that the, the border is always getting further and further, you know, this because Mr. Dar Mr. Argento's movie was very explicit in some scenes. Is it like, how far can you go, you know? Are there boundaries or whatever? I don't know. I hope he does a third one and we'll see how much further he goes. It's true. I would say one thing, that the producers have really 
une liberté que j'avais jamais eu, eu en Italie. J'ai eu une liberté. Et je disais, je voulais faire un, des choses un peu fort, un peu sexy. Il avait dit, go oh, euh, Ok. Et puis, j'avais dit, mais quelque chose, c'était un peu fort. Hein. Bien, bien Et alors, et alors c'est... Qu'est-ce que c'est ça C'est le paradis là <rire> C'est le paradis. The heaven. This is heaven. Thank you. I, I would like to tell you a story though about the first time we started to talk to Dario about this uh, script. <laughs> we got on the phone with him and uh, we asked him what he'd like to do with the movie and he says, the first thing I want to make the woman a very beautiful. I, I want her to be a black and I think a very... Uh, very uh, shapely with the big ass. And you did the casting, right? Yeah, I said, oh, no, it sounds good to me. Then he says, so speaking of boundaries, so uh, he says, then in the love, in the scene, I want him to take her from behind and to put a something big in her. Something a big, something hurt. We're like, what? what? We, we have no idea what he's talking about. And we're like, what, Dario? I don't know, something big, uh, like a horn. And so we were a little worried at that point. But, uh, <laughs> but it, we said, OK, Dario, whatever you want. No, but uh, I don't shoot there. <laughs> no, because I have, uh, my idea is uh, to see uh, us or a woman and uh, with the penis uh, comes inside. Euh, euh, je voudrais euh, la cul d'une femme euh, avec euh, l'épinos qui va entrer avec comme une, comme une euh, échographie vous savez hein? Et je voudrais voir dans tout l'écran ça avec ça qui entre et lui qui fait ah oh, c'est bien c'est grand et mais oui Il me disait que c'est un peu fort. You, 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 you should see the, the production meetings, the faces on the people as he's telling them what he wants to shoot. The, the women are like, in, in North America, it's like, what? So, <laughs> but maybe now. Thank you, thank you, but because you, you, because, the Empress. Euh, parce que vous m'avez donné le courage de faire des choses qui avant euh, dans l'Europe il y a une dictature de la télévision alors il faut faire des films pour la télévision qui sont pas terribles ils sont bien, ils sont propres euh, alors il m'a les deux les deux garçons les deux fous un peu hein? <rire> Les deux fous, ils m'ont dit, faites, go, go. Comme, un, vous savez, comme, comme s'il y avait un cheval, non Un cheval, et puis il te donne, pa, 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 cheval. Ah, ça, c'est, je veux dire, ok, vous avez donné un courage nouveau pour faire mon dernier film, qui cette pelle, c'est avec, euh, après, j'ai tourné la, la troisième mer avec ce courage qu'ils m'ont donné ces deux gens qui sont très jeunes ils sont, ils sont des, des gens particuliers très, je l'aime beaucoup je vous aime mes, mes enfants <laughs> ok misschien uh, indien er vragen zijn uit de zaal heeft er iemand een vraag voor uh... est-ce qu'il y a des questions dans le public non pas de questions pas de questions pas de questions non pas de questions Bonsoir, Monsieur Argento. Euh, je vous ai vu l'année dernière, au mois de juillet, à Paris, pour le festival Paris Cinéma, et vous avez parlé de ce film, et vous avez dit que vos producteurs voulaient que vous coupiez des scènes. Euh, ils voulaient que vous coupiez des scènes. Et est-ce que vous avez coupé beaucoup ou est-ce que vous avez rien coupé du tout et que vous avez tenu bon Non, je n'ai pas coupé rien. Non, ils m'ont donné une liberté. 
No, se il manager è pas tourné la scène de la femme qui prend le prendre la chose au derrière. C'est mal ça. Je n'ai pas, je n'ai pas tourné là. I don't speak French. Are we talking about penis eating here? What? what no. What, 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 what? From this film, did they cut what, anything? Oh, Is that no, what they said? Yeah. Like, um, are they that last year when we said Argento wasn't that there? The producer said to cut scenes. No. 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 Just no. No. So no, no scenes were were cut. Maybe one last question from the audience. Yeah. The last question. A uh, question for the producers. Um, was it very difficult to get the first series going? Just to get the first series of the horror show difficult going? To get the first series uh, when we first came up with the idea to do it, uh, p a few people said, uh, no, it'll never happen, no, it'll never happen, but this is typical in the movie business for all of us making movies. It's hard, you, know, you, know, you never get yes right away, but uh, in one of, maybe our third meeting, we met a company and they gave us all the money just like that, so it, it was a little difficult, but not any more difficult than anything else. Okay, uh, just maybe one more question for Mr. Argento. Yeah, you know, because you you uh, you finished Maybe your so. your your new movie now, if I'm not mistaken. The your new movie. It's you finished the production. Yeah. Can you can you tell something about it? When is it gonna be in the movies? When can we see it? See, si, see. Si. Moi, j'ai fini le tourner le film la troisième mer. Ah, il va sortir le mois de octobre. Ah. It's a... <laughs> Faites attention, hein? Le film, c'est pas pour l'enfant. <laughs> c'est pas pour les enfants. Ah. Et aussi, je voudrais aussi remercier Louis. C'est un homme qui m'était très, près, très proche et qui m'a aidé beaucoup à travailler et qui m'a donné le courage de faire le film. Merci. Ok. Je pense que nous pouvons nu kunnen afsluiten. Mme Argento est mou, donc nous allons nous faire un peu de handtekeningen. Donc, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux We hope uh, not, not a master of all. Yeah, I don't think. I know, I'm not sure. But maybe another thing similar. Oh. Ah. Do you guys want Dario to do another Masters of Horror? No. Yeah. <laughs> no, no. You can't no. say no to these people, Dario. No. no another show, another things similar. Uh, another. My, my work. Okay. Thank you. Again, thank you again. Thank you, my friend. Thank you, friend. Please see uh, the other films yeah. that are entertaining. Usually, I don't say thank you to the producer. <laughs> this time is the first time. Thank you. Thank you. Thank you.